Hi, budding doctors and scholars. I'm Mithun Kumarni, biology trainer. Have you ever noticed a single female with bald head? But we would have seen many male with bald head in and around us. Why there is a partiality in having bald head? In society, both the gender is equal. Then why the genetics? Why the genes showing such kind of partiality? Here the reason why there is a partiality in this kind of characters. See in genetics part 15 followed by the bonus session that is a quiz session. So for which you should write the uh, options of the comment box and for genetics 1 to 14 I just post the links for your betterment and understanding. Okay students let's see what are the reason what is the uh, I mean uh, partiality shown by the genes to the male and female sex individually in the gene sex linkage. Uh, and also the types of different sex linkages. So let's re watch. Okay. In the of the types of inheritance, la, sex link inheritance, la, first time we talk the crisscross inheritance. In the pattern, as one of the other thing, we na Morgan of the geneticist. There are two types of one is abrina diagenic and diagenic, and this one is a diantric. Diagenic of being rather or a character or a trait of being rather or a father turn then upon daughter Murima grandson the other upper turn the parent then Mahadwalia Puna are the parent that's known as a diagenic. So diantric of being rather Amma turn the parent the father Yarwalia Bina Pepe Peti for the Yarwalia Bina. So a mother it passed to son, from son it is passing to the granddaughter. So Peti can upon a transfer. This is pair is known as a diantric. So this cross inheritance example of Paga Kodi, the color blindness, added to the hemophilia. So it is another example for crisscross inheritance. So next is Paga Kodi, second type in our being non crisscross inheritance. This is the part of the subtitle hologenic inheritance. So, hologenic is the same sex. It 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 is the same sex. Pi and the other grand the same sex value travel as na other pair it's known as a whole entry. It is non crisscross pattern. So I don't know the path of the inner bin padina sex limited character. It is inner ponobina, it is seen in both the sex. So male ergo, female ergo. In the path of the inner in the response plan genes on the autosomes ergo. Now a group sums are two types of program, one is known as autosomes and other is known as allosomes. Autosomes are being the path of if we have a body in 46 chromosomes, are the first one to 44 of the autosome, 45th and 46th of the 23rd pair that is referred as X and Y chromosome or XX chromosome. So, if you look at the XX, XY of the allosome, sex chromosome, and 1 to 44 chromosome, 22 pairs of the it is known as autosomes. In the autosomes, are the genes located. And in the genes, every express are the with the help of sex hormones for my express are the If you look the genes for beard and Mush. The mush of the male testosterone of the responsible people. Testosterone male is female, and a male is a big male, but female is a big male. But the female is a But female is a usage of wheat. So, wheat is a big male. This is very popular because of the expression of this particular gene. So, the female is a big female. So, the female is a big male. So, the female is a big male. So, the female is a big male. So, the female is a expression of testosterone hormone. So, the preeclampsia is a big example. Pregnancy time of BP of the Rumba, the Gamma, we are Gabina, female. So, you end up being Padana influence of female sex hormone. Add the Padina, lactogenic hormone. So, under estrogen, it will end up on a dinner, milk production in the female. So, I think help on a good but it is not seen in the male. Though estrogen of being a minute amount on the male produce an amount, but as the Nana, in the Rugo, the milk production of being the Kundura, a white will love. Add the Padina, fourth type of being it is known as sex. Influence to try. This is the genes of the autosomes present. But in this is the same influence. This is the heterozygous condition. This is the same as the heterozygous influence. So it is having a uh, different expression in both male as well as female. So this is the same as the if a bald head of being rather starting as on the bald head is responsible on a gene and a bina capital B of being rather capital B capital B in the male bald and panga female bald and panga capital B small b is in the male of being rather bald and panga and our capital B in the other and a female of being rather they never be 
பால் ஹெட் ஸோ வலுக்குதல் அப்படிங்கிறது ஃபீமேலுக்கு இருக்க வாய்ப்பில் இந்த கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி அப்படிங்கிறப்ப ஸ்மால் பி சப்ரஸ் கேபிட்டல் பி ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வராது இங்கே தான் பார்ஷியாலிட்டின்னு இருக்குது ஆனால் ஸ்மால் பி ஸ்மால் பீட் இருக்கிறப்ப ரெண்டு பேருமே என்ன இருப்பாங்க நார்மல் ஹேர் இருப்பாங்க மேலுக்கும் நார்மல் ஹேர் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கும் நார்மல் ஹேர் இருக்கும் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பீட் இருக்கும் மேலுக்கும் பால் ஹெட் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கும் பால் ஹெட் இருக்கும் ஆனால் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தான் ரெண்டு பேருக்கு என்ன பண்ணால் ஒரு பார்ஷியாலிட்டி ஏற்படுது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி அப்படிங்கிற ஜீன் என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோசோமல் ஜீ தட் சீன் அட் தட் காஸ் த பால் ஹெட் இன் த மேல் பட் நாட் இன் த ஃபீமேல் ஸோ இதுதான் நான் பார்த்த ஃபோர் திங்ஸுங்க செக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது மார்க் நைன்டீன் டென்னில் ட்ரோசஃபிலோட ஐ கலரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வாட்ச் பண்ணுறாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் விச் இஸ் ஹேவிங் ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அல்லோசோம் செக்ஸ் குரோமோசோம் தட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் இப்போது அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஐ கலர் ஆஃப் ட்ரோசஃபில் டபிள்யூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ரெட் ரெட் கலர் ஐ இது வந்து எனது வைல்டு டைப்பு டபிள்யூ அப்படிங்கிறது ஒயிட் கலர் ஐ ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ மியூட்டன் ஃபார்ம் ஸோ அப்போது டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் அதை ஃபீமேல் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா டபிள்யூ அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸ் ஒய் மேலோட கம்பைன் பண்ணுறாரு பிறக்க போகிற குழந்தை எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெட் கலரில் பிறகுது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஸோ அப்போ அவர் என்ன கன்க்ளூஷன் வராரு அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டாமினட் ஒன் அப்படின்னு ஆனால் இவர் பண்ணக்கூடிய செல்ஃபிங் இன் எஃப் டூ எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது எஃப் டூல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் பெக்யூலியர் ரிசல்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொண்டு வருது என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா இந்த பிறந்த அந்த ரெட் ஐடு ஃபீமேலையும் ரெட் ஐடு மேலையும் அவர் க்ராஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப பிறகக்கூடிய எஃப் டூவில் எல்லா ஃபீமேலும் என்ன அப்படின்னா ரெட் கலர் ஐயோட பிறகுது ஆனால் பாவம் மேல் மட்டும் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மேல் ஒயிட் ஐயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மேல் அப்படிங்கிறது ரெட் ஐயும் பிறகுது இந்த ரிசல்ட் ஏன் வரணும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்புறமேட்டு அவருக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைக்குதுன்னா இந்த ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போது இந்த ஃபீமேல் அப்படிங்கிறவங்க எக்ஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா ஸோ அப்போது என்னென்னா மியூட்டன் ஒயிட் கலர் அவங்க கேரி பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரெட் அப்படிங்கிறத அதை சப்ரஸ் பண்ணிடும் வேறஸ் இந்த மேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸு தான் இருக்குது அந்த ஒரு எக்ஸில் அது டபிள்யூ ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா ரெட் ஐடு மேல் ஃபீ மேல் அது டபிள்யூ வந்துச்சுன்னா அது என்னது மியூட்டன் ஒயிட் அப்படிங்கிறது பிறகும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் பேர் கெமிசைகஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு எக்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது என்டே செட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த ஃபீமேல ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸ் அஃபெக்ட் ஆனாலும் இன்னொரு எக்ஸ் நார்மலாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபீமேல் நார்மலாக பிறகுது ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ கலர் ஆஃப் ட்ரூசஃபிலால் மார்கன் வந்து கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளேஷன் இப்போ எக்ஸ்லிங்க் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அனதர் சொன்ன ஸ்வாய்லிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்லிங்க் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீமோஃபிலியா கலர் பிளைண்ட்னஸ் இந்த வைலிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹொலாண்ட்ரிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸ்ரை ஜீன் அப்படிங்கிற இந்த ஒயில் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹைப்பர் ட்ரைகோரஸ் இப்போ காதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மேலுக்கு வந்து ஹேர்ஸ் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும் அது அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தாலேருந்து அந்த கேரக்டர் அப்படியே பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அவங்க காது ஃபுல்லாக என்ன அப்படின்னா முடியாது பின்னால் பின்னா பின்னா ஹேர் பின்னால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஹேர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஹைப்பர் ட்ரைகோரஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்து வைலிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம எக்ஸ்லிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஹீமோஃபிலியா பார்க்கலாம் இந்த ஹீமோஃபிலியாவை ஜான் ஓட்டோ இந்த இயர் எயிட்டீன் நாட் த்ரீல இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த ஹீமோஃபிலியா ரொம்ப காமனான ஹீமோஃபிலியா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஹீமோஃபிலியா வந்து ஹீமோஃபிலியா ஏ அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஹீமோஃபிலியா மூணு சப்டேட் இருக்கு ஹீமோஃபிலியா ஏ பி சி அப்படின்னு இந்த ஏன்றது ரொம்ப காமனான டைப் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் பி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் சீன்றது கொஞ்சம் லெஸ்ஸர் காமன் இதில் ஏ டைப் இஸ் காஸ்ட் பை த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ளாட்டிங் ஃபேக்டர் எயிட்டு அடுத்து பின்றது டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ளாட்டிங் ஃபேக்டர் நைன் சீன்றது டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ளாட்டிங் ஃபேக்டர் லெவன்னால உருவாகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த
பிறக்க கூட குழந்தை எப்படி பிறக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பிறக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தை அப்பாட்டில் இருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பிறக்கிற பெண் குழந்தை என்ன பண்ணணும் கேரியராக இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் எச் எக்ஸ் அப்படின்னு இந்த கேரியர் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறவங்க இன்னொரு அஃபெக்டர் மேலேயோ இல்லை நார்மல் மேலே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவோமே இப்போது எக்ஸ் எச் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மல் மேல் எக்ஸ் ஒய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்கள் அப்பாவுடைய வந்து அந்த ஒய் அப்படிங்கிறது இந்த நார்மல் எக்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆச்சுன்னா அந்த பையன் நார்மலாக பிறப்பான் சப்போஸ் அவங்க அப்பாவோட ஒய் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் எச் வந்து கம்பைன் ஆச்சுன்னா பிறக்கக்கூடிய பையன் அஃபெக்டடாக பிறப்பான் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வந்து பையன் என்ன பண்ணியிருப்பான் அஃபெக்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பையன் வந்து அது இட் இஸ் அன் அஃபெக்டட் ஆனால் ஃபீமேல் வந்து என்னது அப்படின்னா ரொம்ப நார்மலாக தான் பிறகுங்க இப்போ கேரியர் ஃபீமேலையும் அஃபெக்டட் மேலையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ என்ன அப்படின்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து இந்த ஃபீமேல் அப்படிங்கிறவங்க லீத்தல் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் அப்போ ஃபீமேல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷி ஓன் பி சர்வை ஸோ அப்போ இறந்தது வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஸோ எக்ஸ் எச் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரது ரொம்ப ரேர் ஸோ கேரியர் ஃபீமேலும் அஃபெக்டட் மேலும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறப்ப தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹீமோஃபிலிக் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் பார்க்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னா ஐ கலர் இந்த ஐ கலர் கலர் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கலர் ஒரு பார்த்து பர்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செல்ஸ் அப்படின்னா இந்த கோன் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பான்சிபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் பிரைனஸ் அப்படிங்கிறது மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க ப்ரோட்டோனோப்பியா டியூட்டோனோப்பியா அனதர் சொன்ன சார் ட்ரீட்டோனோப்பியா இந்த ப்ரோட்டோனோப்பியன்றது ரெட் கலர் வந்து அந்த பர்சன் தெரியாது இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா க்ரீன் கலர் அப்படின்றது என்ன சொன்ன சார் டியூட்டோனோப்பியா அண்ட் ப்ளூ கலர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன்று சார் ட்ரீட்டோனோப்பியா ஸோ இப்போ கலர் பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த கலர் பிரைனஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸ் இதே மாதிரி தான் சேம் பேட்டர்னில் ஹீமோஃபிலியாக தான் ஃபாலோ பண்ணும் இது வந்து எக்ஸ் லிங்க்டு ரெசஸ்டிவ் வந்து டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போத் ஹீமோஃபிலியா ஆஸ் வெல் அஸ் கலர் பிரைனஸ் இந்த பர்சனோட டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா இஷிகரா சார்ட் அப்படின்னு ஒரு சார்ட் இருக்குது ஸோ அந்த சார்ட் மூலிமா என்ன பண்ண அப்படின்னா வந்து வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தோஸ் பர்சன் இஸ் அஃபெக்டட் ஆர் அன்அஃபெக்டட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த சார்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே இப்போ அந்த கலர் பிரைனஸ் அப்படிங்கிறது இது சேம் பேட்டர்ன் தான் ஹீமோஃபிலியா தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறவங்க அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க பட் எக்ஸி எக்ஸி அப்படிங்கிறவங்க தான் அஃபெக்டட் ஃபீமேல் பட் இந்த யார் அதிகமாக பாதிக்கும் அப்படின்னா மேல் சைக்கிள் தான் அதிகமாக பாதிக்குது ஏன்னா இது ஹெமிசைக்கஸ் கண்டிஷனால் எக்ஸி அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அஃபெக்டட் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது நார்மல் மேல் ஓகே இந்த கேரியர் வந்து ஃபீமேல் அப்படிங்கிறவங்க நார்மல் மேலே கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு பிறக்கக்கூடிய பையன் என்னவோ பிறக்கலாம் எக்ஸி ஒய் அப்படிங்கிற அஃபெக்டட் மேலாக பிறக்கலாம் இல்லை நார்மல் மேலாக பிறக்கலாம் ஸோ ஆனால் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நார்மலாக பிறந்திருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஹீமோஃபிலியா ஆஸ் வெல் அஸ் கலர் பிளேனஸ் இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா இட் ஃபாலோ கிறிஸ் க்ராஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசஸ்டிவ் ரெவர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டுலையுமே அப்போ டாமினன்ட் இருக்கானா எஸ் இருக்குது இதில் என்னென்ன டிசஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிட்டஸ் சென்சிபிடஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எக்ஸ்லிங்க ரெசஸ்டிவ் டிசஸ் அடுத்து டியூஷன் மஸ்கிலோ மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரெசஸ்டிவ் எக்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃப்ரெஜல் எக்ஸ் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ரெசஸ்டிவ் எக்ஸ் லிங்க்ட் ரெசஸ்டிவ் அடுத்து சூடோ ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் லிங்க்ட் டாமினன்ட் அண்ட் டிஃபெக்டிவ் எனாமல் ஆஃப் டீத் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் லிங்க்ட் டாமினன்ட் ஸோ இதுதான் நான் பார்த்துருக்கிற பா ஐ மீன் இது அதர் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஹியூமன் ஓகே ஸோ வி கேம் டு த டெயில் இன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருந்ததுக்கும் நினைக்கிறேன் இது இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக வி வாண்ட் டு என்ஜாய் த பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கெட்டிங் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தொடர்ந்து வரக்கூடிய பிஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸை ஸோ ஐ வில் மீட் யூ சூன் இன் ஜெனடிக்ஸ் பார்ட் சிக்ஸ்டின் டில் தென் பை ஃப்ரம் மீ அண்ட் டென்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் மீ காட் பிளஸ் யூ